नमस्कार मित्रों कशे आज सगले मित्रों आज ही डायग्राम पहुँ तुम्हारा लक्ष्य आल अल कि आज आप डिज कंडीशन पार आहोत ओके okay? चला मग करू आज जो डिज कंडीशन है तेज विषय सुरुआती इंट्रोडक्शन करूँ घे इंट्रोडक्शन मे मैं तुम्हारा एवं संगेल कि हा जो कैंसर है ओके कि हि जी डिज कंडीशन है हि मोस्ट ऑफ दी जास्त प्रमाणा स्मोकिंग के होते आ जास्त प्रमाणा जर टोबैको चेविंग के लिए तो होते मैं सर्वान लक्षा आल कि कशा मु होते हा कैंसर ओके कि कैंसर है लंग कैंसर चला मग लंग कैंसरला मराठी में मनत फुफ्फुसाच कर्करोग ओके नेक्स्ट वन बता लंग कैंसर मे नेमक का होता है तो हाठिका तीस तुम्हारा दिस कि कैंसर मस तैयार होते ओके तुम्हें पहू शकता राइट लोब मधे एक वरिया साइडला कैंसर मस अभी डायग्राम मधे दाखिल है बगा लंग कैंसर मजे ब्रोंकाई मे आ लंग्स मे मैलेग्नट पेशी ज्या ओके कि ज्यादा कैंसर के पेशी है तीन वढ़ होने ओके लंग कैंसर दुसर तीसर का ही नसून ज्या मैलेग्नट सेल है कि मैलेग्नट पेशी है ओके हा मैलेग्नट पेशी का कैंसर वाढ़ा पेशी आता ओके जी वढ़ती ती अनिमिटेड आती है ये जर वढ़ कैंसर मे सुरुआत तो अपन लंग कैंसर मन ठीक है डेफिनेशन समझ ले सगना लंग कैंसर मे ब्रोंका आ लंग्स मे मैलेग्नट पेशीं की वढ़ होने हो ओके नेक्स्ट पहा लंग कैंसर हा पुरुषा मे जा प्रमाण आड़ो तो स्त्रीपेक्षा पुरुषा मे लंग कैंसर च प्रमाण खूब जास्त प्रमाण में है मैं तीन कारण ही तीस है जस कि पुरुष लोग जे हैं जास्त प्रमाण मे स्मोकिंग करता नंतर नर भटल तरी काम काम करना चाहिए जो एरिया है ओके काम देखे पुरुष लोग जे ख कोशा खाने हैं कि वालू है वालूसोबत कि धुराडा जास्त काम पुरुष लोग करता मनु लंग कैंसर हा पुरुषा मे देखी प्रमाण जास्त प्रमाण आड़ो तो परंतु का ही अभी भाग है तो भागा मे स्त्री देखी हा आड़ ये ओके स्त्री मध्य आड़ने के कारण का है तो आजकल आजकल मननेपेक्षा स्पेशली जी पुअर कंट्रीज है ओके गरीब देश है कि झोपड़पट्टी सारा एरिया है अशा वे एरिया मे एक अस्वच्छ राहनी मान है सेकंड वन है बगा ज्या स्त्री है तो चुली वरती काम करता है ओके मन तंटिन्ू मधे जो पैसिव पैसिव स्मोकिंग मन तो अपन तला ते स्त्री मे आते नर बर्वत जास्त लंग मे स्कैमस सेल जो सेल जे है तरह कैंसर आड़ो तो, ओके लंग कैंसर तो होते परंतु तैमे टाइप्स हैं कहीं तैमे सगत जास्त स्वैमस सेल कैंसर जो है कि स्कैमस सेल का जो कैंसर है हा सगत जास्त आड़ून यो नेक्स्ट वन ब्लासिफिकेसन दिल्ली है कि प्रकार का फर्स्ट वन है स्मॉल सेल कार्सिनोमा ओके स्मॉल सेल कार्सिनोमा मजे का जे छोटे सेल है त कार्सिनोमा कि कैंसर नेक्स्ट वन है नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा आता नॉ स्मॉल सेल और नॉन स्मॉल सेल मे का तो स्मॉल सेल मे को स्पेशली अलविलाय जे है ओके कैर्सिनोमा नर है बाकी के भाग जो है जस कि ब्रोंका है ब्रॉन्क्यूल्स है ओके जो है तो कार्सिनोमा तो ये तो नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा अडेनो कार्सिनोमा थर्ड वन है लार्ज सेल कार्सिनोमा ओके क्लासिफिकेशन समझ लेल फर्स्ट वन है स्मॉल सेल कार्सिनोमा सेकंड वन है नॉन स्मेल स्मॉल सेल कार्सिनोमा नर नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा तीन टाइप्स हैं एक है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा बी है एडेनो कार्सिनोमा थर्ड वन है लार्ज सेल कार्सिनोमा चला तो मैं पूरे पहूया तेज कॉजेस का आता तो कॉजेस आ रिस्क फैक्टर मदले तो फर्स्ट वन हे कॉजेस जे है अननोन कॉज मनू शको ओके परंतु रिस्क फैक्टर मे मटल तो ह्यूमन पैपेलोमा वायरस है ओके जर ह्यूमन पैपेलोमा वायरस इन्फेक्शन अपने सुरुआती ओके तो हा कैंसर हो तो नेक्स्ट वन है स्मोकिंग स्मोकिंग एक्टिव आ पैसिव जे है एक एक्टिव स्मोकिंग पैसिव स्मोकिंग हा दोन प्रमा प्रकारा जे कैंसर है हा हो तो आता तुम्हें मनाल एक्टिव स्मोकिंग मे पैसिव स्मोकिंग मे ओके एक्टिव स्मोकिंग मे व्यक्ति स्वतः कै जर स्मोकिंग करते ओके एक्टिव स्मोकिंग मे व्यक्ति स्वतः स्मोकिंग करते अपन एक्टिव स्मोकिंग मनू शको पैसिव स्मोकिंग मे जस कि दुसरा स्मोकिंग करते को बाजूला कॉन्टैक्ट मे अपन आहोत कि अनफॉर्च्युनेटली धूर है धूल है कोलशा खाने हैं ज्यादा काम करना जो लोग है तो पैसिव स्मोकिंग ये नेक्स्ट वन बगा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ केमिकल्स जस कि सिलिका है कोल है मस्टर्ड गैस इत्यादि ओके सिलिका मजे वालू वालू के जे कारखाने हैं ती धूल वगैरह लंग्स में जाऊन जमा हो सकते कोल मजे जे कि कोलशा खाने हैं तैमे काम करना लोक है मस्टर्ड ऑइल मजे जे मोहरीच तेल है ते, मोहरीच तेलापासन जो गैस तर तैयार होते हैं तैमुदेखी कैंसर होता कैंसर है लंग कैंसर 
नेक्स्ट वन बगा साइनम सिम्टम का सुरुआती तो फर्स्ट वन कफ दसून यो अपने ओके कफपासन सुरुआत होती है विजिंग जो साउंड है विजिंग साउंड मन तो अपन ओके श्वासाला घरघर सा आवाज देते है डिसिप्निया श्वास घेन त्रास होते है हॉर्सनेसनेस हॉर्सनेसनेस होते है यठिका मे जो विचित्र प्रकार का आवाज है कि श्वास घेता तो आवाज अपने आड़ो तो नर है हिमोपटाइसि लंग्स मधुन जेव पेशंट थुंकत है ओके तो वेस का होता ब्लिडिंग होते कि थुंकी में ब्लड आड़ नर है चेस्ट पेन होता पेन होना है अनोरेक्जिया है वेट लॉस अनोरेक्जिया मजे का ओके बरोबर आहे भूक मंदावणे आणि नेक्स्ट वन आहे वेट लॉस चला तर मग पाहूयात आता सायनम सिम्टम पाहिले असेल तुम्ही कफ आहे विझिंग डिसिप्निया हॉर्सनेसनेस सिमोपटायसिस चेस्ट पेन अनोरोग्जे आणि वेट लॉस बघा या ठिकाणी कफ म्हणजे खो खोकला आहे विझिंग म्हणजे जो श्वास घेताना साऊंड येतोय नंतर डिसिप्निया म्हणजे श्वास घ्यायला त्रास होतोय हॉर्सनेसनेस म्हणजे काय तर श्वास घेताना वेगळा असा आवाज येतोय हेमोपटायसिस तोंडातून जी ठुंकी आहे थुंकीमधून काय होतं ब्लड येतं चेस्ट पेन वेदना होत आहेत अनोरोग्जिया भूक मंदावते आणि लास्ट वन आहे वेट लॉस होतं टेन पर्सेंटपेक्षा जास्त वेट लॉस झालं तर हे कॅन्सरचे सायनम सिम्टम असू शकतात नेक्स्ट वन बघा मॅनेजमेंट मॅनेजमेंटमध्ये फर्स्ट वन आहे केमोथेरपी आपल्याला केमोथेरपी द्यायची मेडिसिन देऊ शकता तुम्ही ओके केमोथेरपी मधे ऐडजीवंट आ नॉन ऐडजीवंट नावा मेडिसिन्स कि टाइप्स आता अपन देू शको ओके नर ब रेडिएशन थेरपी है रेडिएशन थेरपी मे टेलेथेरपी ब्रैकी थेरपी या टाइप से थेरपी अपन यठिका देू शको नर बेडिएशन थेरपी जा सर्जरी मे पहू शको अपन सर्जरी मजे का रिमोल ऑफ पार्ट ओके को ही एखाद पार्ट जो है सर्जरी करूँ का टाका तो फर्स्ट वन है ए बगा निमोनेक्टमी निमोनेक्टमी मे निमो मे का लंग्स ओके पूर्ण लंग्स जे हैं क्या कराए अपने शस्त्रक्रिया करूँ का टाका मन तो निमोनेक्टमी ओके नंतर आहे बघा लोबेक्टमी लोबेक्टमी म्हणजे काय सर्जिकल रिमोल ऑफ लंग्स ओके लंग्सचे जे लोब्स आहेत ओके ते लंग्स झालं आहे ॲक्च्युली ते लोब्स हवा हवा आहे आपल्याला ठीक आहे सर्जिकल रिमोल ऑफ लोब्स त्याला म्हणतो आपण लोबेक्टमी नंतर सी पाहू शकता सेगमेंट रिसेक्शन आहे म्हणजेच काय ज्या पार्टला किंवा ज्या सेगमेंटला कॅन्सर झालेला आहे तो सेगमेंट आपल्याला काढून टाकायचा आहे समझली है मैनेजमेंट सगना फर्स्ट वन का देना केमोथेरपी केमोथेरपी में जे कैंसर के ड्रग है तो अपन यठिका दिए थ्रेडिशन थेरपी कशा सा तर सर्जरी जार ती जी सेल है तो पूर्णपने डेथ होने अपने रेडिएशन का यूज कराएगा ओके चला तो मग पुढ़े नर्सिंग मैनेजमेंट का करना आहत तो फाउलर पोजिशन ओके फाउलर पोजिशन का दी पेशंटला फाउलर पोजिशन ये कि लंग्स केस है ओके लंग्स मे पानी भरू शकत कि श्वास घया डिफॉर डिफॉल्ट हो शो श्वास घेता ये नहीं पेशंटला मग अपन का फाउलर पोजिशन यठिका देते आती कंटिन्ू जोपर्यंत पेशंट नॉर्मल होत नहीं तो अपने फाउलर पोजिशन दी लगती नंतर पहू शको ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन है ऑक्सीजन हा कभी ही कोरडा दयाच नहीं कारण अपन ये ऑलरेडी सर्जरी के लिए ओके कि कैंसर का पेशंट है तो ऑक्सीजन की ऑलरेडी कमतरता है मन अपन ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन जो है ओके त्याठिका दयाचा आहे ओल ह्युमिडिफाईड म्हणजे काय विथ वॉटर ओके नंतर बघा केअर ऑफ ड्रेनेज बॅग जी ड्रेनेज बॅग असणार आहे त्याची आपल्याला काळजी घ्यावी लागणार आहे नंतर पहा प्रिव्हेंट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हॉस्पिटलमध्ये पेशंट ॲडमिट आहे सर्जरी झालेली आहे इन्फेक्शनची रिस्क जी आहे ती खूप जास्त प्रमाणात आहे म्हणून आपल्याला काय करावं लागेल ती रिस्क जी आहे म्हणजे पेशंटला हँडल करत असताना किंवा त्याला टच करण्याच्या पूर्वी आपण हँडवॉश केलेले महत्त्वाचे ठरतात ओके नंतर पहा फॉलो डॉक्टर्स ऑर्डर डॉक्टरच्या ऑर्डेशनुसार आपण मेडिसिन वगैरे द्यायचे आहेत मित्रांनो हा चॅप्टर जर तुम्हाला समजला असेल तर प्लीज लाईक करा आणि आपल्या मित्रांसोबत शेअर करा थँक्यू सो मच